Okay guys, Assalamualaikum. Boleh dengar Miss? Assalamualaikum. Boleh Miss? Yeah. Alright. Okay, so hari ni kita akan sambung. Alright. Kita akan sambung vertical circular motion. So, hari Jumaat lepas kita belajar apa? Siapa ingat? Hmm, siapa ingat kita belajar apa? Allah. Guys, anyone? Siapa ingat kita belajar apa? Motion of car. Horizontal circular motion. Okay, very good. Kita belajar horizontal circular motion. Okay, then macam Afif cakap kita belajar motion of a car. Motion of a car tu motion dia macam mana? Dia straight line ke? Dia macam mana tu? Curve. The curve, okay. And then kita belajar case apa lagi? Pendulum. Pendulum, very good. Lagi? Ada dua. Satu pendulum macam mana? Satu pendulum macam mana? Conical pendulum yang macam mana punya? Hmm, siapa ingat? Fit create. Fit create. Korang morning memang. Yang macam yang kita kasi ni bentuk tu. Ah, okay. So kita ada satu very good for betul. So satu kita ada conical pendulum. Dan conical pendulum itu dia attach to like macam a ceiling wall ke apalah tali dia. So dia akan buat uh, pusingan dalam. Uh, ini, ini conical pendulum. So ini adalah conical pendulum. Dan ini adalah untuk yang lagi satu. Yang ini dia uh, berpusing biasa saja. So dia wheel around. Alright. So kalau untuk kes ni kan. Uh, Miss nak korang tambah sikit. Kalau korang jumpa perkataan WHIRL ni. Ha ni wheel. Uh, maksudnya dia berpusing macam ni lah. Tengok dia kata wheel horizontally. Ha, so kalau dia wheel horizontally maksudnya dia berpusing secara horizontal yang ini. Okay boleh? Boleh miss. Boleh eh. Okay so kita hari ini akan masuk vertical circular motion. So vertical circular motion dia ada tiga case juga. Okay contohnya macam the first case ini a ball is attached to a string and move in a vertical circle. So ini adalah case di mana awak ada objek yang attach to a string. Okay. Di mana objek awak attach to a string. And dia akan move macam mana? Dia akan move secara vertical. So waktu dia move vertical lah dia akan berpusing secara vertical. So bila dia berpusing secara vertical kita akan tengok yang of course kita akan tengok vertical. Vertical pun nama dia uh, dekat Y component. Menegak kan. Jadi kita akan tengok dia bila dia menegak. So contohnya sekarang kita nak cek tengok at the top of the circle. Bila objek itu berada dekat at the top of the circle, tension dia macam mana? Okay boleh? So first of all korang kena tengok dia attached to a string. So bila ada perkataan string tu je confirm dia akan ada tension. Okay boleh kita draw free body diagram untuk dia dulu? Boleh miss. Okay macam mana free, free body diagram dia? Hmm, anyone? Free body diagram of A. Objek dekat A macam mana? Miss nak panggil seorang lah. Korang pagi, pagi ni masih di alam mimpi rasanya ni. Okay, Rabiatul. Rabiatul. Mm -hmm. Rabiatul. Okay, Rabiatul tak ada. Okay, Sharifah Nur Afiq. Oh yes, Miss. Okay, macam mana nak lukis uh, free body diagram untuk objek bila dia dekat point A? Ada idea tak? Mm hmm? Ada nak tolong kawan awak? T ke bawah. Okay, very good Rabiatul. Okay, T ke bawah lagi. So, T awak akan ke bawah. Okay, very good lagi. Rabiatul, ada satu force je ke? Dia ada tension je ke? Dia ada force apa lagi? We also ke bawah. Alright, thank you so much Rabiatul. Okay, very good. So, tension dan weight dia dua-dua ke bawah. Okay. Tension and weight dua-dua ke bawah. Jadi sekarang objek ini dia bergerak secara vertikal. So bila dia bergerak secara vertikal kita nak cari Okay sebelum tu Miss nak tanya dia punya centripetal force dan juga centripetal acceleration dia ke mana? Anyone? Ke mana ke arah centripetal force dengan centripetal acceleration dia? Ke bawah sebab ke center. 
Very good. So, dia adalah ke bawah. So, AC dan juga FC adalah ke bawah. Okay. So, bila dia ke bawah, kita akan tengoklah. So, jadi kita tahu. Oh, centripetal force dia ke bawah dan centripetal acceleration dia pun ke bawah. Dan kita tahu kalau kita nak cari centripetal acceleration, submission of centripetal acceleration, yang eh, centripetal force bersamaan juga dengan mass darab dengan centripetal acceleration. Sekarang dia tengah berpusing secara vertical. So bila dia berpusing secara vertical, dia paksi apa guys? Paksi apa? Y. Y. Paksi Y. So submission of force in Y component sama juga dengan mass darab dengan centripetal acceleration. Okay, mari kita tengok kita ada force apa dekat paksi Y. Kita ada dua force. Okay, kita ada dua force iaitu tension dan juga weight. So bila kita ada dua force, tulis je lah. Negative tension. Kenapa negatif? Sebab dia ke bawah. Tolak dengan weight equals to mass centripetal acceleration dia. Positive or negative? Anyone? Negative. 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 Kenapa negatif? Ke bawah. Dia ke bawah. Okay, jadi korang akan dapat macam ni lah. Negative tension tolak dengan mg equals to negative m. Okay, apakah formula untuk centripetal acceleration? V square over R. Very good. So V squared over R. So inilah formula dia jadi ya. Awak susun equation dia. Awak jadikan tension sebagai subjek. So Miss akan bawa tension ke belah sana untuk positifkan dia. Jadi kita akan dapat tension equals to MV squared over R tambah dengan MG. Kata ini je lah. So inilah equation dia. Miss bukan tolak MG Ya, yeah, tolak MG. Suka hati ni sebab tambah. Okay, boleh? Dan one thing I want to know, at the top of the circle, tension awak adalah minimum. Okay, one thing that you need to know, so kan tak apa, highlight je, korang ikut je. So, top of the circle. So, bila cakap top of the circle, awak kena tahu satu benda. Iaitu tension dia adalah minimum. Tension is minimum. Nanti korang buat kira-kira korang akan nampak T-min. Okay, T-min ni adalah tension minimum. Okay, Miss bagi masa untuk Salin. Dah habis Salin bagi tahu Miss kita proceed dengan at the bottom of the circle, point B. Korang ada lecture tak pagi tadi guys? Ada. Ada, okey. Dah siap ni. Dah siap? Okey, yang lain dah siap ke? Dah ni. Dah ni. Okey, dah kita proceed ya. So now kita nak tengok at the bottom of the circle. Okey, tadi tu dekat at the top of the circle. Ni now at the bottom of the circle. Okey, korang highlight je. Bottom of the circle. Bila objek tu dekat bottom of the circle. Okay, what is the first step Miss kena buat? Free body diagram. Very good, free body diagram. Okay, dah lalang cakap pasal free body diagram. Macam mana free body diagram dia? Okay, Miss nak boys pula lah kali ni. Sira. Sira, Sira Jadin. Macam mana nak buat free body diagram untuk yang ini? Sira boleh dengar Miss? Okay, Syirah. One, two, three. Okay, gone. Zahir. Zahir. Yeah, Miss. Ah, okay, macam mana lukis free body diagram ni? Uh, weight ke bawah. Okay, very good. Weight ke bawah. Tension ke atas. Okay, very good, Zahir. Thank you. Tension ke atas. Alright. 
Okay, so sekarang Miss nak tanya, direction of centripetal force dan juga centripetal acceleration dia ke mana? Atas. Ke atas. Ke atas, very good. So kita tahu sebab apa ni kat tengah yang dia ke towards the center. So centripetal acceleration dan juga centripetal force adalah ke atas. Alright, now sama juga Miss akan buat. Miss akan buat, kita tahu. Submission of centripetal force equals to mass darab dengan centripetal acceleration. Objek sekarang tengah bergerak secara vertically. Okay, bila dia bergerak secara, secara vertical, dia adalah part CY. So, equals to M A C. Force apa yang berada dekat part CY? Ada dua force. Satu adalah tension dan satu adalah weight. Jadi, dia akan jadi tension tolak weight equals to mass darab dengan centripetal acceleration. Tapi Miss nak tanya, centripetal acceleration dia positif ke negatif? Positif. Okay, positif. Very good. So, tukar je lah ni. Uh, weight adalah mg. Mass at the centripetal acceleration adalah v squared over r. Jadi korang akan dapat tension korang. Yang ini baru tambah. Ini akan dapat tension equals to mv squared over r tambah mg. Settle. Okey boleh? Mudah tak yang ini? Ha, vertical dia akan mudah sikit. Okey bila kita cakap pasal bottom of the circle, kita tahu tension dia bila objek berada dekat bottom of the circle, tension dia akan maksimum. Okey so korang buat satu nota eh. So, tension is maximum. Eh, eh. Tension is maximum. Okay, siapa yang dah habis salin boleh proceed dengan example 9. Okay, untuk example 9 korang tak payah cari tension dekat point D. Okay, tak apa. Korang, korang proceed dulu. Buat ni dulu. Dah habis salin bagi tahu kat Miss kan? Okay. Adam Rawi okay. Adam? Adina okay Adina. Adina Imana? Okay Miss. Adi Syafiq? Okay Miss. Okay. Adi? Ahmad Daniel? Okay Miss. Aiman Hakimi. Aiman. Okay, Aina tu Hidayah. Okay, Aini Aini Kadija. Okay, Alif Shafiq. Uh, okay, Miss. Alisa Sofia. Amira Hanan. Okay, Miss. Andi Hazik. Andi. Aswan Nazira. Okay Miss. Daniel Sofia. Okay Miss. Daniel Hakim. Okay Miss. Daniel Shikwan. Okay Miss. Darshan. Okay. Alright okay dah habis salin ke guys? Dah. Dah. Oh, miss. dah. Okay dah habis salin boleh proceed to example 9 ya. Okay, for example 9, korang cuma cari tension dekat point A dan juga point E. Okay, kejap dekat sini ada ya, printing error ke apa tak tahu lah. So, sini adalah E. Okay, so untuk point D, korang tak payah cari. A dengan E je ni senang. A dengan E. Okay.
Okay. Uh, sambil-sambil korang buat tu, Miss nak korang tulis dekat chat box. Tekan satu untuk korang faham kes yang atas ni. Kes atas ni, tekan dua sekiranya korang kurang faham. Okay, thank you guys. Sambil-sambil korang buat eh. Hmm, semua tak faham ke? Tak tekan apa ni? Alright. Miss nak tanya, ada yang dah start buat tutorial ke belum? Sebab ada satu jawapan salah. Tak ada siapa pun tanya Miss lagi. Dah. Dah, okay. Hari Rabu nanti Miss nak check tau tutorial. Soalan yang ni lah salah Miss. Apa ya? Tujuh ke lapan? Ah, dia ada satu. Ah, jawapan dia lari sikit. Eh, siapa baru masuk tau? Okay, siapa yang dah siap, uh, boleh tulis uh, dekat chat box nombor satu juga ya. Okay guys, dah siap ke belum? Okay. Ada beberapa yang dah siap. Okay, Miss bagi sampai 9, 939. Lepas tu kita bincang lagi 2 minit ya. Kita cukupkanlah sampai 9.40.
Okay guys, boleh kita discuss? Miss discuss eh? Boleh Miss. Okay now dia cakap lagi. Alright. A sphere of mass size kg is tied to an elastic string. Okay. Tengok keyword dia. Orang lain like keyword dia. In elastic string. So bila ada string confirm akan ada tension. It moves in a vertical circle of radius 55 cm at a constant speed of 3 meter per second. Okay, maksudnya dia punya linear speed tu adalah 3 meter per second dan dia punya radius adalah 55 cm. Okay, by the aid. Okay, tengok lah soalan ni by the aid of a free body diagram. Jadi dengan bantuan free body diagram, kalau soalan ni cakap kalau ada soalan macam ni, A of, of a free body diagram, korang wajib lukis free body diagram. Okay, buat satu nota dekat tepi. Kalau soalan ni cakap macam ni kan. Wajib lukis free body diagram. Kan merah mana? Okay, wajib lukis free body diagram. Wajib lukis FVD ya. Eh? Okay, determine the tension in the string at point A and E. Jadi kita nak cari uh, tension dekat point A dan juga point E. Okay, macam mana kita nak buat soalan ni? What is the first step? Ada nak tolong Miss? Okay, contohnya Miss nak buat untuk point A dulu. Hmm, macam mana ya? Anyone? Ada yang nak tolong Miss? Of course ada yang nak tolong. So Miss panggil. Hmm, rasa macam nak panggil girls lah. Okay, Syuhada Omar. What is the first step? Um... Hmm? Sekejap saya, Miss. Ah, okay. Miss tunggu. Hmm, macam mana nak buat? Uh, lukis uh, free body diagram dulu. Okay, free body diagram untuk point A ni kan. Okay, free uh -huh. body diagram untuk point A ni macam mana awak? Um. Dia berada dekat atas. Objek tu berada dekat atas. Jadi? Uh, T dengan W dia ke bawah. Okay, very good. Alright. Okay, lepas dah lukis free body diagram. Apa yang awak kena buat? Ke awak nak pass pattern dekat orang lain? Uh, pass lah Miss. Okay, kita pass kat orang lain. Okay, awak pilih seorang? Uh, pilih seorang? Alah, Miss pilih. Ah, okay, Miss pilih. Miss tahu. Kalau Miss pun tak suka pilih orang sebenarnya. Stress. Okay, Miss saya dengar suara Azlan. Azlan? Next step, apa dia? Azlan. Miss tak dengar lah. Ah, you be. Ah, okay. Next step, apa dia? Hello, are you there? Ah, you me jadi tengah fikir ni. Ah, tengah fikir tadi awak buat apa? Hmm? Tadi? Tadi tak... tadi tengah fikir ke? Ah, tak tengah fikir. Tahu. Ha, okey. So sekarang okey, tak apa Miss buat together dengan Miss eh. Okey, awak jangan tutup mic tau. Okey, Miss nak tanya. Ah. So, objek ini bergerak secara vertical or horizontal? Vertical, Miss. Vertical. Okey, now kita tulis dulu. Kita tahu formula asal dia adalah Submission of force, centripetal force. Sekejap eh. Sekejap, sekejap, sekejap. Okay, submission of centripetal force sama juga dengan mass darab dengan centripetal acceleration. Sekarang dia bergerak secara vertically. So kalau secara vertical, dia paksi apa? Paksi X. Menegak, menegak awak. Paksi apa? Oh. Pasti Y. Y. Okay. Y equals to M darab centripetal acceleration. Sekarang force apa yang ada dekat paksi Y Azlan? Apa uh, which? Force yeah. apa yang ada dekat paksi Y? Awak cuba tengok free body diagram Miss lah. Ni free body diagram Miss lah. FBD Miss. Yang merah ni kan. Warna merah ni. Ah, Cuba tengok. Ada tension dengan weight. Okay. Tension awak positif ke negatif? Tension. Dia ke bawah? Negatif. Negatif. Weight awak? Ah, uh, negatif juga. Negatif. Very good. So tulis je lah force dekat pasti awak negatif mm. dan negatif. Equals to mass. Okay, Miss nak tanya. Centipetal acceleration awak positif ke negatif? 
Negatif ni. Ya betul negatif. Okay, kita tulis dia adalah negatif. Kenapa dia negatif, Azlan? Sebab dia ke bawah. Very good. Yes. Tu boleh je buat. Oh, kena buat dengan Miss Ann. <laughs> okay, so tak apa. Alright, then. Okay, daripada sini tak apa Miss take over dah. Thank you. Terima kasih, Miss. Okay, now kita continue ya. So, kita tahu negative tension. Kita tahu weight. Weight adalah mg. Equals to mass. Okay, ada negative kan? Negative. Uh, centripetal acceleration adalah V squared over R. Jadi, tension awak akan bersamaan juga dengan MV um, squared minus R tolak dengan MG. Okay, ni matematik kan? Korang susah sendiri kan? Okay, jadi sekarang kita nak cari tension. Tension dekat point mana? Dekat point A. Okay, kalau macam ni, untuk bezakan dia, mesti nak awak tulis subscript tu. So, ini adalah tension A. And then, ini pun tension A. A dan A. So, sekarang awak dah tahu semua maklumat. Jadi, awak masukkan sahaja. Kita tahu mass kita, uh, korang tengok sendirilah nanti. Uh, korang tengok soalan sendiri ya. Eh. Kita tahu mass kita adalah 5 kg. Velocity kita adalah linear speed kita, constant speed, 3 squared. And then radius. Radius dia 55 cm. Tapi tukar kepada meter. Okay, tolak dengan mass. 5 darab 9.81. So awak tekan calculator awak akan dapat dia 32.77 newton. Mis ada tertinggal apa-apa ke? Tak. Okay, boleh. Okay, ni untuk point A. What about point B? Okay, boleh tak kita travel untuk point B? Siapa nak cuba dengan Miss untuk point B? Ke korang tak habis salin dia untuk point A? Saya ingin Miss bagi masa salin. Kita bincang dulu. Boleh ke? Point B. Hello Miss. Hello? Kenapa? Tak dengar Miss ke? Okay Miss nak Faizatul Azira lah. Faizatul boleh tak buat yeah, dengan Miss untuk point A? Mana ada point B? Point E. Sorry. Point E. Okay, what is the first step? Uh, sketch free body diagram. Okay, untuk point E, free body diagram dia macam mana? Um, tension ke atas, weight dia ke bawah. Okay, very good. Tension ke atas, weight ke bawah. Okay, next. Lepas tu? Okay, next um, step. F5 equal to mass. Contoh ni, contoh ni. Dah dengan uh, AC. Okay, very good. Lepas tu, so, um, T tolak. Uh -huh. Lepas tu, T tolak MG equal to Oh, T tolak W dulu. Oh, sorry. Tak apa, tak apa. Continue. Okay, Lepas bisa tanya satu benda. Centripetal acceleration dia positif ke negatif? Uh, positif. Okay, sebab okay. centripetal acceleration dan juga centripetal force dia adalah positif. Okay. Alright, continue. Lepas tu T uh, tolak MV, uh, T tolak MG equal to MV kuasa 2 per R. Uh -huh, okay then. Lepas tu T equal to MV kuasa 2 per R tambah MG. Okay, thank you. Okay. Tepat sekali. So, saya tahu awak dah ask semua benda. Okay, sekarang objek ini dia punya tension ke atas dan weight dia ke bawah. Dan dia masih bergerak secara vertical. Dan kita tahu vertical menegak. Menegak adalah part C Y. So submission of force in Y component sama juga dengan mass darab dengan centripetal acceleration. Dan kita tahu force yang berada dekat part C Y adalah T dan weight. Okay, positive tension dan negative weight. Dan kita tahu formula untuk centripetal acceleration adalah V squared over R. Awak susun equation ini, awak akan dapat this equation lah kan. Dan awak dah dapat equation ini, masukkan je lah maklumat yang awak tahu. Okay, so maklumat yang awak tahu, mass dia adalah 5, velocity dia 3, radius dia dalam sentimeter tukar kepada meter, tambah juga dengan mass dia darab dengan 9.81. Tekan calculator awak akan dapat your tension 130.87 newton. Dan macam Miss cakap, untuk tidak membuatkan awak confused, tension mana yang awak tengah cari, tulis subscribe. 
Contoh awak tengah cari tension dekat point E, tulislah E. Okay, ni pun akan jadi E. Ini pun akan jadi E. Okay, itu je. Okay, boleh? Alright, Miss bagi masa untuk korang tengok dan semak korang punya jawapan. Okay, sekiranya okay, tekan nombor satu dekat chat box. Sekiranya korang masih lima puluh, lima puluh, tekan nombor dua di chat box. Okay guys, Miss Proceed ya. Okay, boleh Miss Proceed? Boleh. boleh. Alright. Okay, itu adalah first case. First case tadi, sekiranya awak ada objek yang attached to string, awak ada objek yang attached to string dan dia buat uh, motion dia adalah secara vertical. Okay, sekarang kita nak tengok roller coaster on a circular track. Okay, yang ini akan jadi roller coaster. Okay, bila awak naik roller coaster, tak semestinya 24 hour awak akan straight macam ni, betul tak? Awak mesti dia akan ada macam uh, naik ke atas ni, lepas tu pusing macam ni and then turun bawah ni, betul tak? Ini adalah roller coaster punya track. So, roller coaster ni dia ada banyak motion tau sebenarnya. Dia bukan sekolah motion sahaja. Dia ada banyak motion. Dia boleh jadi linear motion juga. Tetapi sekarang kita nak fokus Roller coaster bila circular track dia curve ke atas dan juga curve ke bawah. Okay. So ada dua case bila dia at the top of at the bottom of the circle dan juga at the top of the circle. Okay. So dekat atas ni sepatutnya ada perkataan at the top of the circle. Dalam nota kurang ada tak? At the top ada. of the circle. Okay. Alright, now. Okay, thank you. Okay, sekarang Miss nak awak tengok lelaki ini, dia ada force apa? I mean, lelaki ini yang dalam dia punya, what we call this lah, huh? roller coaster ni ha, huh? dia ada force apa? Cuba tengok. At the top of the circle ni, dia ada force apa? Anyone? Okay, very good Ahmad Daniel. Dia akan ada weight itu. Okay, betul. Lagi satu force. Dia ada force apa? Siapa tahu? Friction. Very good. Ah, ada apa? Okay, very good Darshan. Dia ada normal. Ah, uh, Tadi, korang jawab ada apa? Okay, so kita tengok eh. Yang ini, dia akan ada weight dan normal. Okay, weight itu memang confirm lah sebab dia ada jisim dekat situ kan. So, bila ada jisim, confirm akan ada weight. Satu lagi maksud Miss adalah awak cuba tengok. This is you, awak ada objek. Okay, ini objek lah contohnya kan. Okay, objek. Awak nampak tak? Dia in contact dengan surface. So, bila dia in contact dengan surface, dia akan ada force apa guys? Ingat tak misalnya chapter 4? N. N, normal. So, dia akan ada dua force. So, force yang dia ada akan ada normal dan weight. Okay, look into the free body diagram dia. So, it's okay eh? So, dia akan ada normal dan juga weight. Okay, now my question is, dia punya direction of centripetal force dia dengan centripetal acceleration dia ke mana? Ke mana guys? Ke bawah. Ke bawah, very good. So, centripetal acceleration dengan centripetal force dia adalah ke bawah. So, sama juga. So kita tahu dia tengah bergerak dekat part CY. So the first thing yang kita akan buat adalah submission of centripetal force sama juga dengan mass darab dengan centripetal acceleration. Sekarang objek ni dia tengah move secara vertical dan vertical adalah Y component. Jadi submission of force in Y component sama juga dengan mass darab dengan centripetal acceleration. So force apa yang ada dekat Y component? Force apa yang ada dekat Y component? Mm. Very good. So kita ada normal dengan weight. 
dan kedua-duanya adalah negatif. Kenapa dia negatif? Sebab dia ke bawah. What about the centripetal acceleration? Negative or positive? Negative. Negative. So dia akan jadi macam inilah dan kita tahu formula untuk weight adalah mg equals to mass. Jadi okay, ada negative kan? Okay, formula untuk centripetal acceleration adalah v squared over r. So, bila awak susun equation ini balik, awak akan dapat normal equals to negative mv squared over r tambah mg. Okay. Mv squared tambah mg. Ni r tau. Okay. Boleh? Boleh. Boleh. Eh, kejap lah guys. Uh, miss macam salah matematik je korang. Haa. Hmm. Rasanya. So, punya so hati ni Miss. Tolak dia. MG kan Miss? Ya, yeah, tolak MG. Korang pun percayalah Miss punya matematik. Okay, so this is the equation. Okay, boleh tak kalau Miss nak suruh korang try buat sendiri untuk at the bottom of the circle? Okay, cuba try buat the at the bottom of the circle sendiri. Siapa yang dah set salin untuk at the top of the circle? Okay, jom kita tengok at the bottom of the circle. Dia akan ada force apa? Okay, jom tengok dia akan ada force apa guys? Weight. Weight no, lagi. No, no, no. Uh, normal. Normal. Very good. So dia akan ada weight dan no? normal. Tepat sekali. So normal dia ke atas. Kenapa normal dia ke atas? Hmm. Sebab dia bersentuhan dengan objek, I mean dia bersentuhan dengan surface yang berada dekat bawah. Kalau at the top of the circle ni, objek itu bersentuhan dengan surface yang berada dekat atas kan. Ha, jadi ini adalah normal dan weight dia. Okay boleh? Okay next. Sama juga. Kau nak pakailah formula ni. Submission of centripetal force sama juga dengan mass darab dengan centripetal acceleration. Sekarang kita tahu dia bergerak secara vertical. So bila vertical, submission of force in y component sama juga dengan mass darab dengan centripetal acceleration. Okay, my question now is guys, centripetal acceleration dengan centripetal force dia ke mana? Ikhman? Ikhman Amin? Ikhman Amin? Yes, I am Miss. Okay, centripetal acceleration dan centripetal force dia ke mana? Atas atau bawah? Atas. Very good. Thank you. Welcome Miss. Okay dia adalah ke atas. Bila dia ke atas maksudnya centripetal acceleration dia adalah positif. Dan force yang berada dekat Y component adalah normal dan weight. So equals to mv squared over r lah. Dan jadilah dia n minus mg equals to mv squared over r. Jadi awak akan dapat formula ni lah normal normal equals to mv squared over r tambah dengan mg settle. Okay. Vertikal ni senang kan? Okay boleh ke? Uh, miss punya r macam v tapi miss harap itu korang faham lah itu adalah r bukan v ya. Okay, once you guys are boleh. done, korang boleh continue dengan example 10. Okay, Miss bagi masa untuk korang buat example 10 ya. Yeah.
Okay, boleh miss proceed dengan soalan tak? Miss nak tunjuk soalan sebenarnya. Dah habis salin? Okay, uh, guys tekan nombor satu. Boleh miss. Okay. Alright, so tekan nombor satu di chat box sekiranya awak faham dan awak dah habis salin. Tekan nombor dua sekiranya belum habis salin, nombor tak faham. Okay, very good. So, Miss proceed dengan yang ini ya. Dengan example 10. Okay, very good guys. Okay guys, when you guys are done, tekan nombor satu di chat box here. So Miss boleh track siapa yang berapa, berapa ramai orang yang dah siap. Okay, ten six minit Miss Luskas. Sepuluh enam minit.
Okay guys, let's discuss. Ramai tak habis ke? Okay, mari kita discuss ya. Alright, dia cakap. Uh, boleh discuss ke tak? Guys? Hello. Boleh miss. Boleh miss. Boleh. Okay, tak apa. Kita buat together. A small remote control car with mass 1.2 kg move at a constant speed of 15 meter per second in a vertical circle track. Okay, highlight perkataan ni. Vertical circle track of radius 3 meter. Determine the magnitude of the reaction force. Okay, ingat tak Miss cakap? Nama lain untuk normal force adalah apa? Reaction force. So, ini adalah normal force sahaja. Okay. So, korang tak pening-pening. Exited on the car by track at A point A, B point B. Okay, jom kita tengok dekat point A dulu. What is the first step? Okay guys, what is the first step? Free body diagram. Free body diagram. Very good. Very good free body diagram. Okay, Miss nak tanya free body diagram untuk yang dekat point A ni, keretanya ada apa? Apa je force yang dia ada? Ada N dengan weight. Okay, weight dia ke mana, N dia ke mana? N dia ke atas, weight dia ke bawah. Okay, N dia ke atas dan weight dia ke bawah. Okay, very good. Dan selepas itu, Miss nak tanya direction of centripetal acceleration dan centripetal force dia ke mana? Ke atas. Ke atas. Okay, very good. So, centripetal acceleration ke atas, centripetal force pun ke atas. Alright, next step. Next step kita memang tahu submission of force in uh, centripetal force equals to mass darab dengan centripetal acceleration. Dan objek ini dia bergerak secara vertical atau horizontal? Vertical. Vertical. Dia dah habak dah. Dia memang dah bagi tahu dia bergerak secara vertical. vertical. Dan, yes vertical. And then kita tahu vertical adalah part CY. Sama juga dengan mass darab dengan centripetal acceleration. Okay, Miss nak someone continue untuk Miss? Ada yang volunteer? Mm -hmm. Asyik Miss dia panggil nama, cuba sikit korang pula volunteer. Okay guys, anyone nak try? Okay, mari. Saya. Thank you, Ain. Uh, N tolak okay, W. Okay, very good. N tolak W. Kurang dengan M A C. Okay, very good. Lepas tu uh, N tolak W tu tukar jadi M G. Okay, very good. Uh, yang M, M A C tukar M V squared over R. Okay, tepat sekali. Jadi N awak akan jadi? M V squared over R tambah M G. Okay, very good. Thank you, Ain. Okay. Alright, so macam inilah and then awak masukkan je lah semua maklumat yang awak tahu. So, mass awak adalah 1.2. Velocity awak adalah 15 squared. Dan radius awak 3. Mass awak lepas tu adalah 1.2 darab dengan 9.81. Korang tekan calculator, korang akan dapat berapa? Korang dapat berapa guys? 1.01.77. 8. Okay, very good. So, satu point tujuh tujuh newton. Okay, very good. Okay, mudah je ni. Vertical sangat mudah bagi Miss. Okay, next one. Dekat point B. Okay, dekat point B. Saya Miss bagi masa untuk salin eh. Okay, Miss nak tanya. Dekat point B ada force apa je? Free body diagram dia. Normal. normal. Okay, normal ke mana? Wait ke mana? Dua-dua ke bawah. Okay, dua-dua ke bawah. Okay, kita lukislah dua-dua ke bawah. Normal ke bawah, weight pun ke bawah. Okay, dan selepas itu, apa yang Miss kena buat? Okay, Miss akan tengok dulu direction of centripetal acceleration dia dengan direction of centripetal force dia ke mana? Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah, very good. So, dua-dua ke bawah lah kan. Okay, then Miss akan selesaikan dia lah. Submission of centripetal force sama juga dengan mass darab dengan centripetal acceleration. Objek bergerak secara vertical iaitu dalam part CY lah kan kita kata kalau vertical menegak. 
equals to mass darab dengan centripetal acceleration. So, force yang berada dekat paksi Y adalah weight dan juga normal. Jadi, kita akan dapat dan dua-dua weight dan normal ke bawah. So, itu negative N tolak dengan weight equals to mass. Centripetal acceleration dia adalah negative. Okay, negative AC. So, sebab itu awak akan dapat negative normal minus mg equals to negative mv squared over r. Okay, let's then susun balik equation ni awak akan dapat mv squared over r tambah dengan mg. Dan masukkan jelas semua value yang awak tahu. Mass dia adalah 1.2. Velocity dia adalah 15. 15 kan? I think. Bukan tolak mg. Tolak mg ya miss. Ah miss satu. Ah okay 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 okay. okay. I actually buat kesalahan matematik yang sama. Confident miss kan? Eh? Okay. So 15 squared. Thank you guys. Kalau tak refer macam ni lah cerita dia. Divide dengan 3 tolak dengan mass 1.2 darat dengan 9.81. Hmm, tak boleh tulis. Okay korang tulis lah. Lepas tu korang dapat berapa guys? 7.8.23. Newton. Okay boleh. Okay so miss bagi masa korang untuk salin balik. I mean semak jawapan korang dan salin. Okay, vertical senang lagi ke horizontal senang lagi? Vertical kot sebab dia tak banyak. Ah, uh -uh, Dia tak ada resolve-resolve. Okay, once you guys are done. Vertical. Alright, once you guys are done dan faham dengan konsep kes kedua ini, tekan nombor satu di chat box dan sekiranya anda masih 50, 50 tekan nombor dua di chat box. Okay. okay, dah dah settle salin jugalah yang ni. Tekan ni. Okay. Ah, sorry lah hari ni Miss sangat slow sikit. Macam kita react relax je lah hari ni. Okay, Miss proceed boleh? May I? Sure, Miss. Boleh, Miss. Eh, eh, mana Ferris wheel? Okay. So, now, ini adalah case di mana awak naik Ferris wheel. Okay. So, bila naik Ferris wheel ini, awak bukan macam roller coaster tau. Awak cuba tengok. Awak akan duduk, uh, macam yang cakap eh, awak takkan terbalik. Awak akan duduk straight macam ni je. Nampak tak kes dia? Straight macam ni je. Kalau macam roller coaster, awak akan tunggang terbalik sikit. Okay, awak nampak tak? Ha? Macam bila dia punya dekat top of the circle, awak terbalik. Bila awak dekat bottom of the circle, awak straight balik. Awak Ini cara kedudukan dia. Nampak tak kedudukan manusia tu? Okay, korang faham ke apa cuba mesti sampaikan? Okay, mesti ulang balik eh. Okay, contoh macam roller coaster. Kita tahu bila kita naik roller coaster, kita tak akan duduk. Uh, macam nak cakap? Uh, macam korang tengah duduk atas kursi sekarang. Korang akan macam terbalik. Uh, nampak tak? Uh, kes terbalik dia macam ni lah. Maksudnya roller coaster ni, uh, ini contohnya uh, korang akan macam ni. Ha, uh, Korang terbalik. Uh, ini masuk miss. Kalau korang kat top of the circle, kalau dekat bottom of the circle, korang tak terbalik lah. Korang straight je lah. Korang duduk macam ni. Okay, tetapi untuk ferris wheel, miss nak tanya ada tak korang pernah naik tak ferris wheel and then korang terbalik? Pernah ke? Tak. Tak kan? Kita akan macam tak. duduk and enjoy the view lah like we said kononnya. Okay so ini adalah case untuk Ferris wheel di mana manusia tu tak terbalik lah. Okay Miss nak tanya bila dekat top of the Ferris wheel awak ada force apa je dekat sini? Tension? Wait. Wait. Tension? Tension tak akan ada. Normal. normal. Dia akan ada tension dan normal. Okay. So, dia akan ada tension dan juga normal. Okay, boleh guys? Okay, normal dia ke atas lah sebab manusia kan tengah duduk atas kursi ni. Nampak tak? Dia tengah duduk atas kursi ni kan? So, ini adalah surface dia. Ini surface dia. Dan kita tahu normal dia kan apa tu uh, ke atas lah daripada surface. Perpendicular daripada surface. Manakala weight weight always towards down, downwards. So, ini je lah. So, my question now is direction of centripetal acceleration dan centripetal force awak ke mana? Bawah. Negatif. 
ke bawah. Ke bawah. Okey, so centripetal acceleration ke bawah dan centripetal force adalah ke bawah juga. Alright, now sama juga. So kita buat balik. Summation of force, centripetal force sama juga dengan mass darab dengan centripetal acceleration. Dan sekarang objek ini bergerak dekat secara vertical. Dia tak akan bergerak secara horizontal lah Ferris wheel ni. So dia bergerak secara vertical. Bila dia bergerak secara vertical, dia berada di paksi S lah kan. Assumption of force in Y component sama juga dengan mass darab dengan centripetal acceleration. And then force yang ada dekat Y component adalah normal dengan weight. Tapi my question, centripetal acceleration dia ke bawah. Jadi dia negatif ke positif? Negatif. Negatif. Very good. Negative. Jadi awak tukar dan dah balik. Jadi dia akan jadi mg tolak dengan negatif mv squared over r. Alright. So yang ini awak akan dapat normal awak bersamaan dengan negatif mv squared over r tambah mg. Okay betul tak Max Miss? Okay. Betul, betul, betul. 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 betul eh? Okay, so ini adalah case untuk at the top of the Ferris wheel lah ataupun kita cakap at the top of the circle. Um, photo stick tak ada ke? Mesti tak tahu ni. At the top of at the top of circle. Okay, siapa yang dah siap cuba buat yang at the bottom of the circle. Siapa yang nasib buat at the bottom of the circle ya? Eh? Okay, Miss nak tanya juga. At the bottom of the circle ni, dia akan ada force apa je? Anyone? Uh, N dengan weight. N dengan weight. Okay, betul. And normal dia ke mana, weight dia ke mana? Normal dia ke bawah, weight dia ke bawah. Normal ke bawah, weight ke bawah. Okay, awak cuba tengok normal. Okay. Kenapa atas. normal dia ke atas? Eh ke bawah. Sebab dia Haa haa. Dia sentuh surface tak bawah. Okay bawah. Miss nak buat ni lah kat chat box. Okay korang Miss nak korang tulis. Kalau siapa rasa normal ke atas tulis nombor satu. Siapa rasa normal ke bawah tulis nombor dua. Okay, dia adalah ke atas. Kenapa dia ke atas? Okay, awak imagine eh. Okay, awak imagine. Ini, ini contohnya cushion. Cushion, ah benda lah ni. Okay, contohnya ini Ferris wheel punya ni lah. Ferris wheel punya yang, alam, ni kita panggil benda ni apa eh? Tak tahulah. Okay, tak apa. Ni Ferris wheel lah. Tempat duduk. Tempat duduk, si. ah, tempat duduk dia kan. Okay, sekarang ini manusia. Kita tengok force dekat manusia ni. Okay, so ini manusia. Sekarang dia duduk. Kita memang tahu weight dia ke bawah. Normal dia ke mana? Ini ini surface, okey anggap ini orange ni surface dan manusia ni objek. Ha jadi normal oh, dia ke, ke mana? Atas. Ya benar tepat sekali adik-adikku normal ke atas. Okey boleh? Okey tadi boleh, yang miss. case roller coaster ni, roller coaster ni kenapa? Kenapa normal dia ke bawah? Korang cuba tengok ini surface dia. Okey ini surface, ini surface dan ini objek dia. So sekarang, ke manakah dia punya normal? Normal dia ke mana guys untuk yang ini? Ke bawah. Ke bawah. Okay boleh? Boleh bezakan tak? Boleh, Asal tu Miss cakap ini adalah kes yang tunggang terbalik tu. Okay so kita lukis je sekali lagi dia punya free body diagram. Free body diagram dia sama dengan atas ya. So normal ke atas dan weight dia ke bawah. Tapi apa yang membezakan kes dekat bottom of the circle dengan top of the circle? Apa yang bezakan dia? Centripetal acceleration. acceleration. Very good. Tepat sekali. See? Centripetal acceleration dengan centripetal force dia lah yang membezakan dia punya uh, atas dengan bawah ni. Okay jadi kita buat. So submission of force, centripetal force sama juga dengan mass darab dengan centripetal acceleration. Dan centripetal, uh, uh, sorry, force in Y component sama juga dengan mass darab dengan centripetal acceleration. Forces yang berada dekat part C, Y adalah normal dan weight. 
So, positif normal dengan negatif weight. Equals to mass darab dengan AC. So, masukkan je lah N. Uh, sebab centripetal acceleration dia adalah positif ya. N minus mg equals to mv squared over R. Jadi N awak adalah mv squared over R tambah dengan mg. Kettle. Hmm, kita jadi kotak. Okey, korang salin lah. Tambah ke mis? Tambah kan? Uh, mis buat minus ke? Uh -uh. Tambah. Alright guys. Boleh tak di kotak dah. Okay, mis bagi masa untuk salin. Okay, once you guys are done uh, dengan salin ni, korang boleh proceed dengan example 11. Miss, N tu ikut position, ya yeah, ikut position kepala dia. Bukan, uh, okay Daniel, Miss nak tanya awak sekarang. Awak tengah duduk atas kerusi ke? Awak tengah, awak tengah duduk atas kerusi kan? Awak rasa normal awak ke mana? Daniel? Ke atas, ya yeah, betul. Ja, tapi, tapi imagine awak tengah naik roller coaster dan awak punya kepala tengok macam tengah tengok ground. So awak punya normal ke mana? Dia buka, ah, dia literally ikut kepala lah. Ah, boleh lah Daniel. Ikutlah kepala. Ha. Boleh, boleh, boleh. Tadi Miss Pak panggil tak siapa ya? Eh? Miss Pak panggil dekat Darshan kan? Okay, Faizatul Azira okay. Okay Miss. Pang? Okay Miss. Ikmal Amin? Ikmal. Ya yes, saya Miss. Eh, awak okey tak? Okey, lain saya turun sikit. Okey. Alright, Jo Saleh. Okey Miss. Khairul Amburi. Okey Miss. Kubu Jing. Ku. Okey Miss. Miza Nabiha. Afif. Okay Miss. Ha, Anik hari ni mesti panggil. Amni aku aku ri okey tak Anik? Okay Miss. Azlan. Okay Miss. Dengan Ramli. Daniel. Okay Miss proceed dengan example 11 ni. Eh? Korang tengok. Okay alright. Uh, Anis Zulaikam. Okay Miss. Izati Shazwana. Rose? Okay Miss. Rabiatul? Rabiatul? Lisa? Lisa? Uh, Nur Alisa Abu Bakar. Tika? Alright. Nurin Jessinia? Okay Bye. Miss. Putri Alia? Okay Miss. Sharifah Nur Afika. Okay Miss. Sira. Sira. Sira dia pati tak jawab Miss Sira. Dreamland ke? Tengah mimpi apa tu? Oh okay alright. Okay Miss Nekka awak tak ada. Okay Sira. Okay kejap. Okay Syafiq. Okay Syafiq. Miss. Syafiq. Syahira Ridat. Okay Miss. Syuhada Omar. Okay Miss. Zoh Yi Chen. Okay Miss. Zahir. Oh line light ke? Okay 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 okay. Zahir. Okay Miss. Alright. Andi. Andi. Okay Andi. Miss. Alright. Okay, once you guys are done with example 11, tekan nombor 1 di chat box. Okay, siapa yang dah done, tekan nombor 1 kat chat box ya.
V dia memang tak ada ke Miss? Uh, ya, yeah, V dia tak ada tapi awak boleh cari Ahmad Daniel macam mana nak cari V dia? So awak awak tahu awak punya period daripada period awak boleh cari angular velocity. Daripada angular velocity tu awak boleh cari linear velocity dia. Okay, cuba try buat. Kaitkan dengan formula. Okay, once you guys are done, tekan nombor satu kat chat box ya. Okay, dah shun done. Okay, baru tiga orang siap.
<coughs> Guys, okay ke? Okay, Miss bagi idea eh, untuk cari V macam mana. Miss, saya start nak cari V. Okay, Alif. Awak tengok eh. Miss bagi idea eh. So, awak pakai formula ni. 2 pi over omega. Okay. Sebab apa? Sebab awak tahu. Awak tahu awak punya period. So, awak boleh cari omega awak apa. Okay, lepas dah dapat your angular velocity, nak cari velocity pakai V equals to R omega. So, R omega ni ambil masuk sini dan radius kita dah tahu 8 meter. So, awak dapatlah V awak berapa? Ha, okay, cuba balik. Kena main dengan formula. Ingat balik formula depan-depan. Ahmad Daniel dah dapat ke belum? Okay, Miss bagi sampai 10.35 dan kita discuss. Belum, okay. Okay lah guys, kita discuss lah. Boleh ke? Okay, tak apa. Miss Boleh tunjukkan miss. macam nak buat. Okay. So, literally. Okay, mari kita cari. So, dia cakap, a rider on a ferris wheel move in a vertical circle. Okay, keywords highlight. A vertical circle of radius uh, 8 meter at constant speed V. Okay, yang ni dia memang tak bagi V dia. If the time taken to make one rotation. Okay, time taken to make one rotation is 10 seconds. Jadi ini adalah awak punya period. Okay, and the mass and the mass of the rider is 60 kg. So mass, um, mass orang yang naik ferris wheel tu adalah 60 kg. Calculate the normal force, okay, as a touch on the rider at the top of the circle. So the first thing first, Kita memang kena cari V dulu. Macam mana nak cari V? Anyone? Tadi Miss Dajah dah. Macam nak cari V? Zahir, macam nak cari V Zahir? Krik, krik. Hello? Ada yang nak tolong Miss? Macam nak cari linear velocity? Nothing. Okay. Kan kita tahu period equals to 2 pi over omega. 2 pi over angular velocity. Okay, so, sebab apa? Sebab kita tahu kalau nak cari velocity, kita boleh pakai formula V equals to R omega. Jadi apa-apa pun Miss nak dapatkan dulu you punya angular velocity. So Miss buat macam ni lah. So kita tahu period kita adalah 10. So, 10 equals to 2 pi over omega. Jadi, omega awak bersamaan dengan berapa? Ada yang dah kira? 1 over 5. Okay, 1 over 5 ataupun 0.628 radian per second. Dah dapat, warna merah sikit mata kan? Okay, dah dapat your angular velocity, masukkan je lah dalam formula ni. So, V, radius memang dah tahu 8, angular velocity 0.628. So, ini adalah basic concept yang Miss ajar korang mula-mula sekali kita masuk scalar motion. Jadi, awak akan dapat your velocity 5.03 meter per second. Okay, now baru kita buat at the top of the circle. 
So bila at the top of the circle, free body diagram dia masih sama. Okay. Dia akan ada normal dan dia juga akan ada weight. Normal dan weight. Cuma yang membezakan dia, centripetal acceleration dia ke bawah. Sebab dia dekat at the top of the circle. So dia dekat sini. Dia dekat sini dan ini orangnya dan dia dekat dalam uh, carriage ni. Ha, that's the word. Okay, so kita tahu centripetal acceleration dia adalah ke bawah. Dan kita pakai balik formula ni. Submission of centripetal force equals to mass darab dengan centripetal acceleration. Dan submission of force in Y component sebab dia bergerak secara vertical equals to mass darab dengan AC. Okay, tak apa. So force apa yang ada kat part CY? Normal dan juga weight equals to mass darab dengan negative AC. Sebab apa? Centripetal acceleration dia ke bawah. Dan korang akan dapatlah negatif, sorry, N minus MG equals to negatif MV squared over R. Okay, boleh setakat ni. Yang ni dah kira buat korang dah tahu balik dah kan macam nak buat kan? Over hmm. R. Boleh. Jadi N korang adalah negatif MV squared over R tambah dengan MG. Hmm, hari ni kenapa ramai orang punya internet agak teruk? So, masukkan je lah value yang korang tahu. So, mass dia berapa? Mass dia adalah 60 ke? Laki tu punya mass? Okay, 60. Velocity dia awak dah cari tadi. 5.03 squared. Radius dia berapa? Radius dia 8. Mass 60 darat 9.81. Tekan calculator awak akan dapat normal force awak. 398.84 ke? Hmm. Yes miss. Betul ya? 398.84. Alright betul. Betul. Okay boleh ke? Alright itu untuk A. Ya mari kita tengok untuk B. Untuk B bila dia bottom okay. Bila dia ada bottom of the circle lah kan. So bila dia bottom of the circle dia macam ni lah. So kira ini awak punya carriage tu. Lepas tu ini uh, awak lah. Okay, so kita tahu dia masih akan ada force yang sama iaitu normal dan juga weight. Okay, korang boleh try buat sendiri dah misal saya ni. So, cuma bezanya sekarang awak punya centripetal acceleration ke atas. So, submission of centripetal force equals to mass darab dengan centripetal acceleration dan dia bergerak dekat part C Y. Okay, dia bergerak kat part C Y. Dan kita tahu part CY dia akan ada normal dengan weight forces dia. So darat dengan mass, darat dengan centripetal acceleration. Okay so N tolak MG equals to MV squared over R. Dan N awak adalah MV squared over R tambah dengan MG. So N equals to mass korang berapa? Mass korang adalah 60. And then velocity memang korang dah tahu, korang dah cari tadi 5.03 squared divide dengan radius awak 8 tambah dengan 60 darat 9.81. Panjang kami kira ni. 9.81. So awak tekan calculator awak akan dapat normal awak berapa? Korang dapat berapa? Okay dapat sama tak dengan miss? Cuba kira balik guys. Sama. Sama. Okay. Okay guys. Tekan satu sekiranya anda faham kes ketiga ini dan tekan dua sekiranya anda tak faham kes yang ini. Miss nak tanya alamak. Kenapa ni? Miss untuk omega saya guna dua tempat per... Uh, boleh je boleh. Darshan no problem Darshan. But if possible untuk... Kan macam Miss cakap kalau depan awak kosong point something. Better ambil tiga decimal place. Kalau depan awak satu point something, dua decimal place tak apa. No problem. Okay, tadi Miss nampak soalan sikit. Okay. But no problem Dashen boleh je sebenarnya. Okay, very good guys. Alright. Okay, ni exit tiket untuk hari ini. Miss lepas korang awal sikit lah hari ni. 
Tamina je pun. Okay, if sesiapa ada soalan, boleh stay. If sesiapa tak ada soalan, boleh leave meeting. Tetapi kejap ya, Miss nak cakap. Okay, uh, korang rasa bila-bila korang boleh submit tutorial. Sebab Miss rasa Miss akan discuss tutorial hari Rabu ni. Tapi Miss akan discuss yang depan-depan. Guys? Okay guys, I need everyone to communicate with me. Okay, dengan sini ya. Miss nak bagi korang pergi. Kalau. Saya, saya ikut menjadi. Tak, tu mana boleh Daniel? Kalau mana boleh kita nak habis je tau chapter ni. Chapter ni, ni semua latihan je. Dia minta sub tu jauh benar. Selasa, selasa malam boleh ke Miss? Okay, kita buat macam ni boleh eh. Okay, korang tengok eh. Uh, Saat eh, kalau ada yang tengah salin ni kejap. Okay, so untuk tutorial question, korang dah boleh siapkan semua. Zahir tak boleh Zahir. Bukan Miss nak kasih. Hari Kamis Miss nak ajar korang apa? Okay, macam ni. Cerita macam ni. Okay. So... Kita dah siap. Kita dah habis chapter 6 sebenarnya. Memang dah habis chapter 6. So, apa yang penting at least untuk hari Rabu ni Miss nak discuss dengan korang soalan nombor 4. Okay, semua orang ambil eh. Ambil nota. Tak pun uh, wakil kelas ambil nota. Miss akan discuss soalan nombor 4, 5, 6. Yes, at least Miss akan discuss 4, 5, 6. Okay, Miss nak tanya mampu tak untuk siapkan 4, 5, 6 by Tuesday night? Tekan mampu. satu jika mampu, tekan dua jika tak mampu. Empat lima enam je pun. Okay, empat lima enam. Okay, korang buat nota tau. Empat lima enam, Miss akan discuss. Okay, Miss akan discuss example 11 to 15. Okay, Miss akan discuss example 11 to 15. Dan juga 4, 5, 6 hari Rabu. Okay. Yang lain, the rest hari Kamis. Okay, boleh? Boleh, Miss. Okay, kepada yes. sesiapa yang nak try buat example 11 to 15 dulu tu boleh tau. Kalau ada yang nak try. So, korang boleh try lah yang ini. Tapi nanti Miss bagi masalah juga kat korang. Miss faham je, korang kerja banyak. Okay, so kita dapat, kita capai kata sepakat semua orang. Okay, so Miss yep. Hassan. Okay, that's all from me. Okay, exit tiket. Miss buat balik lagi sekali. Nah, ni exit tiket korang. Okay, thank you everyone. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Alright. Siapa yang tak sempat salin tadi tu boleh salin yes. balik. Alright, welcome. Thank you, Miss. Hi, welcome.